இதுல சில விதமான மாற்றங்களை செய்யலாங்கிறது கிடையாதுமா தான் அவர் ஒரு யோசனை சொன்னார் அப்துல் கலாம் சார் கூட சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு எவ்வளவு கூட மரம் நட முடியுமோ மரம் நடுங்க அப்படின்னு இது கூட பெரிய மைதானம் தான் ஆனா இது வந்து அரசாங்கத்தினுடைய சொந்த இடமா இருக்க முடியும் இதனுடைய ஓரங்கள்ல மரம் நடுவதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு நட்ட நடு இடத்துல மரம் நட முடியாது ஏதாவது பொருட்காட்சியோ சர்க்கோசோ போடுறதா இருந்தா நாளைக்கு அதுல பல சிக்கல் இருக்கு ஆனா சுவரோரமான பகுதிகள் எல்லாம் மரங்களை நடுவதுல என்ன கஷ்டம் இருக்கு பள்ளிக்கூடங்கள்ல ஆசிரியர்கள் பிள்ளைகளை மோட்டிவேட் பண்ணி நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல எவ்வளவோ பெரிய திறந்த இடம் இருக்கா அதுல மரம் நடு அப்படிங்கறத வந்து வற்புறுத்த முடியாதா முடியும் இன்னும் கூட இப்படி பண்ணலாம் சார் அதுக்குன்னு ஒரு அஞ்சு மார்க் அலாட் பண்ணுங்கல அதுக்கு ஒரு அஞ்சு மார்க் எதுக்கு நீ ஒரு மரத்தை நட்டு அந்த மரம் நல்லா வளர்ந்துட்டா அதுவும் பாஸ் பண்ணது கிடையாதுன்னு தானே அட வேற எதுவும் இல்லைன்னாலும் ஒரு மரமாவது பூத்துது அவனால எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இவன் படிச்சு எந்த பெருசா கிழிச்சான்னு தெரியல ஒரு மரமாவது பூத்ததுன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் தானே அது ஒரு அஞ்சு மார்க் வச்சுங்களேன் கொடுத்துட்டு போங்களே பெண்ண குறைஞ்சு போச்சு அது பெற்றவங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பு வரலன்னா ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடாது ரெண்டு வரி தென்னன்னு ஒரு கவிஞர் எழுதியிருந்தார் பயங்கரமான வரி ரெண்டு வரி படித்தவன் பாடம் நடத்துகிறான் படிக்காதவன் பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறான் ஒண்ணுமே இல்ல செல்ஃப் பினான்ஸ் காலேஜ் ஆரம்பிச்சுட்டானே ஒண்ணு படிக்கல அதனால என்னங்க நட்டிட்டு போனா போச்சு படிச்சவன் ராஜா இருந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறான் அவர் இருபத்தி அஞ்சு லட்சத்தை வாங்கி உள்ள வச்சுக்கிறார் தப்பு நாடு உள்ள வச்சுக்கிறார் படித்தவன் பாடம் நடத்துகிறார் படிக்காதவன் பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறார் பிள்ளைங்க படிக்கல பள்ளிக்கூடத்தை படிக்கலன்னு பெருசா வருத்தப்பட்டு இருந்தா பிரயோஜனம் இல்ல உருப்படியே ஒரு காரியம் பண்ணுமா இல்லையா இப்ப பள்ளிக்கூடங்கள் என்ன பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மரத்தை நட சொல்லி பத்து பிள்ளைகளுக்கு இந்த மரம் பொறுப்புப்பா இந்த மரம் பூக்கணும் நீங்க பாத்துங்க சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாயின் பண்ணிய அன்னைக்கு நடு அன்னில இருந்து பாத்துக்க எனக்கு இருக்கிற வருத்தம் என்னன்னு கேட்டா நம்ம இந்த மண்ணில் இருக்கிற திருமண வீடுகள்ல ஒரு சடங்கு ஒண்ணு உண்டு அரச மரத்துக்கு பூஜை பண்ணி பால் இதெல்லாம் ஊத்தி பண்றது மண்டபத்துல சார் காங்கிரீட் மண்டபம் ஒரு அரசம் குச்சிய உடைச்சிட்டு வந்து அது அங்க இருந்தாலாவது விளக்கமா இருக்கும் அது அங்க இருக்க கூடாது படி உடைச்சு அந்த மண்டபத்துல கொண்டாந்து ஒரு தூண்ல ஒரு கயிறு போட்டு கட்டி அதுக்கு மஞ்ச குங்குமம் செத்து போனதுக்கு வைக்கிறா பாருங்க மஞ்ச குங்குமம் எல்லாம் வச்சு அதுக்கு பால் ஊத்துறான் கொண்டு போய் பால ஊத்தி அதுக்கு என்னமோ ரெண்டு மந்திரத்தை சொல்லி ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே கீழே தெருவுல கிடக்கும் எவனும் மிதிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான் இது என்ன பூத்தது இது எவன் ஆரம்பிச்சா தமிழர்கள் மரபு என்ன தெரியுங்களா இவர்கள் வீட்டில் நல்லது நடந்தாலும் கெட்டது நடந்தாலும் வீட்டில் மரம் நடுவது என்ற பழைய பழக்கத்தின் எச்சம் தான் அந்த மரத்துக்கு பூஜை பண்ற பழக்கம் தமிழர் வாழ்வு அல்ல இவங்க குடும்பத்துல என்ன நல்லது நடந்தாலும் என்ன கெடுதல் நடந்தாலும் அதுக்கு அடையாளமா ஒரு குழந்தை பிறந்தா மரம் நடுவாங்க அதே மாதிரி யாராவது வீட்டுல பெரியவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க நினைவா ஒரு மரம் நடுவாங்க இப்படி மரங்களை நட்டு அந்த குழந்தைக்கு செய்கிற மாதிரி அந்த குழந்தையின் மூலமாகவே அந்த மரத்தை காப்பாற்றி கொண்டு வருவது இப்படி ஒரு பழைய அந்த பழக்கத்தினுடைய தொல் எச்சம் தான் இன்னைக்கு ஒரு குச்சியை உடைச்சிட்டு வந்து மஞ்சள் பொங்கல் வச்சுட்டு இருக்கிறா ஏதாவது சென்சிபிளா இருக்காது இதுக்கு நிஜமாவே புருஷ முன்னேற்றம் ரெண்டு பேரும் போய் ஒரு தொட்டியில ஒரு மரத்துக்கு அதுக்கு பால் தண்ணி இன்னும் எல்லாத்தையும் ஊத்திட்டு அப்புறம் அதுக்குன்னு வீட்டுல ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சு இல்ல உங்களுக்கு தோட்டம் இருக்கா தோட்டத்துல ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சு அந்த மரத்தை நட்டு வளர்த்துட்டு வந்தா என்ன குறைஞ்சி போடப்படுமா சங்க இலக்கியத்துல படிக்கலையா புண்ண மரத்தை ஒழிச்சு புண்ண விதையை ஒழிச்சு வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தா ரொம்ப அருமையான பாட்டு அது குறுந்தொகையில வர பாட்டு இந்த ஒரு மரத்துக்கு பக்கத்துல போய் காதலும் காதலிக்கிட்டு நெருக்கமா போறான் அவ சொல்ற இல்ல இல்ல அக்கா பாக்குறான் அக்கா பாக்குறல என்ன அக்கா புண்ண மரத்தை காமிச்சு சொல்ற அக்கா என்ன அக்கா இல்ல எங்க அம்மா சின்ன பொண்ணா இருந்த போது இந்த மணல்ல கிச்சு கிச்சு தாம்பால விளையாடுவாங்கல்ல அப்படி விளையாடும் போது புன்னக்கொட்டைய உள்ள வச்சு எங்க அம்மா விளையாடிட்டு இருந்தா உள்ள அவங்க அம்மா கூப்பிட்டோன்னு ஓடிப்பிட்டா அப்ப மழை வந்து இந்த புண்ணை முளைச்சு வெளியில வந்துருச்சு அன்னையில இருந்து அதை தான் தன்னுடைய மொதல் குழந்தையா எங்க அம்மா நினைச்சு வளர்த்தா அந்த கணக்கு படி பார்த்தா நான் ரெண்டாவது குழந்தை அது மொதல் குழந்தை அதனால எங்க அக்கா பாக்குற போது நீ என்ன கட்டி தெழுவுறது எனக்கு வெக்கமா இருக்குனாலும் அப்போ மரங்களை குடும்பத்தோட உறுப்பினர்களாகவே கருதி இருக்கிறாங்களே இன்னொரு சம்பவம் சார் ரசிகமணி டி கேசி உட்கார்ந்துருக்காரு மேல் நாட்டுல இருந்து ஒரு அம்மா வந்தாங்க டி கேசிய பார்த்து கேட்கறாங்க உங்களுடைய கல்ச்சர் எப்படிப்பட்டது நாங்க ரொம்ப சிவிலைஸ்ட் சொசைட்டி நாங்க பாருங்க வி லவ் ட்ரீஸ் அப்படின்னு அந்த அம்மா நாங்கள்
ஒவ்வொரு கோயில ஸ்தல விருட்சம்னு ஒண்ணு வச்சிருப்பான் அந்த ஊர்ல எவனுமே வெட்ட மாட்டான் அந்த மரத்தை அந்த மரத்துக்கு அவ்வளவு தெய்வீகமான ஒரு மரியாதை கொடுத்தான் நிஜமாகவே அது தெய்வமானு கேட்காதீங்க உண்மையில் ஒரு மரம் மனிதனை காப்பாற்றுவது போல் இன்னொரு மனிதனால் கூட மனிதனை காப்பாற்ற முடியாது ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் என்ன இப்ப நான் மூச்சு காத்து வெளியே விடுறேன் இல்லையா கார்பன் டை ஆக்சைடு அதைத்தான் நீங்க குடிச்சாகணும் நீங்க வெளியே விடுற கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் நான் குடிச்சாகணும் இந்த உலகத்துல எவனுமே செய்யாத காரியத்தை மரம் பண்ணுது என்ன நாம் வெளியே விடுகிற கார்பன் டை ஆக்சைடை வாங்கிட்டு அது ஆக்சிஜனை வெளிவிடுகிறது இந்த உதவியை ஒரு மனிதனால் கூட இன்னொரு மனிதனுக்கு செய்யவே முடியாது சயின்ஸ்ல கணக்கு சொல்றேன் சார் வேப்ப மரத்துக்கு கீழே போய் நின்று அளந்தா நல்ல அடர்த்தியான பாரம்பரியமான பெரிய வேப மரத்துக்கு கீழே போய் நீங்க வெயில் அளந்தா பத்து செல்சியஸ் அளவு வெப்பத்தினுடைய அளவை குறைத்து காட்டக்கூடிய சக்தி அதுக்கு உண்டு அப்படிங்கிறான் ஒரு வேப்ப மரத்தோட நிழலுக்கு அப்ப ஒரு மரத்தோட மேன்மை என்ன நான் வந்து ரிலீஜியஸா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு சென்டிமெண்டாவது அதை ஃபீல் பண்ணணுமேங்கிறதுக்காக சொல்றேன் அரச மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்துதான் புத்தர் ஞானம் பெற்றார் அதான் போதி மரமாச்சு போதின்னு ஒரு மரம் கிடையாது அரச மரத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்துருந்தாரு அது போதி மரம்னு சொல்லப்பட்டது அதுல இருந்து ஒரு கிளைய எடுத்துட்டு போய்தான் இலங்கையில நட்டான் பிறகு அதுல இருந்து மறுபடியும் ஒரு கிளைய கொண்டாந்து வச்சுதான் இங்க மறுபடியும் நட்டு அந்த மதத்தை புரிப்பிச்சான் அந்த மரத்துக்கு அப்படி ஒரு உயிர்ப்பு ஆற்றல் உண்டு ஏன்னா புத்தரை வணங்குகிற மரியாதை உடையவர்கள் அந்த மரத்தை ஒண்ணுமே டச் பண்ணவே மாட்டாங்க அப்ப அந்த அரச மரம் அப்படிங்கிறது புத்தருடைய அடையாளம் சரி அரச மரத்தடையில் புத்தர் ஞானம் பெற்றார் புளிய மரத்தடியிலே திருப்புளி ஆழ்வான்னு பேரு நம்ம ஆழ்வார் உட்கார்ந்து ஒரு புளிய மரத்தடிக்கு பொந்துல உட்கார்ந்துதான் பாட்டு பாடினார்னு வைஷ்ணவர்கள் நம்புறாங்க குருந்த மரம்னு ஒரு மரம் அந்த குருந்த மரத்தடியில் தான் சிவபெருமான மாணிக்க வாசகர் பார்த்தாருனு மாணிக்க வாசகர் வரலாற்றுல வருது சிவபெருமான் குருந்த மரத்தடியில குருவா உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அந்த குருவை வந்து மாணிக்க வாசகர் பார்த்து வணங்கினாருன்னு பாட்டுல வருது திருவாசகத்துல வருது இன்னும் நிறைய இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு மரத்துக்கு கீழே ஒவ்வொரு ஞானி ஞானம் பெற்றார் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு செய்தியே இருக்கு நான் இப்படி சொல்லிடுறேனே அரச மரத்துக்கு கீழே புத்தர் ஞானம் பெற்றார் புளிய மரத்துக்கு கீழே நம்மாழ்வார் ஞானம் பெற்றார் ஒவ்வொரு ஞானி வந்து ஒவ்வொரு மரத்துக்கு கீழே ஞானம் பெற்றான் என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் எந்த மரத்தையும் வெட்டாதீர்கள் அது எந்த ஞானிக்காக காத்திருக்கிறதோ யாருக்கு தெரியும் ஒரு வேளாள் ஏதாவது ஒரு ஞானி வந்து உட்காருவார்னு அதை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அவசரப்பட்டு நாம அதை வெட்டிட்டோம்னு சொன்னா அப்புறம் என்ன ஆகுறது அந்த மரங்களையும் அவ்வளவு பெருமையா பாதுகாத்து வந்தார்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் அப்படின்னா இன்றைக்கு புவி வெப்பமடைதல்ங்கிற கொடுமையிலேருந்து இந்த பூமியை காப்பாற்றக்கூடிய சக்தி அந்த மரங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் இப்ப நம்ம உண்டு பண்ணிக்கிட்டே போற வெப்பத்தை குறைக்கலாம் குறைக்காம ஏற்பட்ட வெப்பத்தை அப்சர்வ் பண்ணி காப்பாற்றணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வழியில தான் காப்பாற்றலாம் மரங்கள் மூலமா தான் காப்பாற்றலாம் சார் ஒரு பழைய கவிதை வந்தது வீட்டிற்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போ அப்படின்னு உடனே பதில் கவிதை எழுதினா முதலில் நீ வீடு கொடு பிறகு நாங்கள் மரத்தை வளர்க்கிறோம் இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஆனா நம்ம வீட்டுல இடம் இல்லை அதனால என்னால வளர்க்க முடியலன்னு சொன்னா அவங்களுக்கான ஒரே ஒரு செய்தி மட்டும் சொல்றேன் உங்க வீட்டுல பால்கனி இல்லையா மொட்டை மாடி இல்லையா முன்வெளி இல்லையா அது ஒரு சின்ன தொட்டியை வைங்க அந்த சின்ன தொட்டியில ஒரு கனகாம்பரை செடி வைங்க அந்த சின்ன தொட்டியில பசலை கீரை வைங்க அந்த சின்ன தொட்டியில வெத்தலை கொடி வைங்க அந்த சின்ன தொட்டியில ஓமவல்லின்னு ஒரு 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 செடி இருக்கு அந்த ஓமவல்லி செடி சளிக்கு ரொம்ப அருமையான மருந்து அது ஒரு புஷ் இப்படி அடர்த்தி அப்படியே வெளியில வரும் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது பச்சை பசேல்னு இலைகள் எவ்வளவு கவ்வளவு எவ்வளவு கவ்வளவு பூமியில விருத்தி ஆயிட்டு போதோ அவ்வளவு கவ்வளவு பூமியில இந்த புவி வெப்பமடைதல் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டுன்னா எங்கிட்ட பால்கனி தான் இருக்கு செடி வளர்க்க இடம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க தினம் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி இப்படி கை கழுவுவீங்க இல்லையா அந்த கை கழுவுற தண்ணிய அந்த தொட்டியில கை கழுவுறீங்கன்னா அது போதும் புவி வெப்பமடைதலை ஓரளவு குறைப்பதற்கு அது போதும் ஏ நம்ம அந்த முயற்சி பண்ண முடியாதா ஒரு தொட்டியை வச்சு அந்த தொட்டியில ஒரு செடியை வச்சு தினம் கை கழுவும் போது அதை கழுவ முடியாதா கழுவுனா அது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய வலிமை உடைய நாம ஏற்படுத்தி இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிற சேதாரத்தை இன்னும் ஒரு செய்தியை சொல்லி நான் நிறைவு பண்றேன் ஏற்படுத்தி இருக்கிற சேதாரத்தை சொன்னா பசிபிக் மகா கடல்ல பல மைல் நீளத்துக்கு ஒரு தீவு உருவாயிருக்கு பசிபிக் மகா கடல்ல ஒரு பல மைல் தூரத்துக்கு ஒரு தீவு உருவாயிருக்கு வேற ஒண்ணும் கிடையாது எல்லாம் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் எல்லா நாடுகளும் கொண்டு போய் கடல்ல 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 பிளாஸ்டிக் குப்பைய கொட்ட
அதனுடைய விளைவு என்ன போகுதுன்னு தெரியல எத்தனை உயிரினங்கள் மீன்கள் போன்றவை சாக போகின்றன தெரியல அப்ப இத பத்தி எல்லாம் மனுஷ கொஞ்சம் பயப்படணும் நம்ம செய்யற ஒரு காரியம் உலகத்துக்கு எத்தனை பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்தும் என்பதை பற்றி நம்ம சிந்திக்கணும் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயல் மூலமாகவும் உலகத்துக்கு எப்படி நன்மை செய்ய முடியும் என்பதை யோசிக்க வேண்டிய கடமையில இருக்கிறோம் அப்போ குறைந்த பட்சம் இந்த புவியை வெப்பமடைய செய்யாதபடி புவி வெப்பத்தை குறைப்பதற்கான வழிமுறைகள் என்ன என்பதை கண்டறிந்து நாம் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிறோம் அரசாங்கங்கள் சொன்னாலும் சொல்லாவிட்டாலும் நாம் எவற்றையெல்லாம் கடைபிடிக்கலாமோ அவற்றையெல்லாம் கடைபிடித்து இந்த பூமியை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பிலே இருக்கிறோம் இந்த ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும்னு அவர் சூரியனை சொன்னாரு திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும்னு அவர் திங்களை சொன்னாரு நான் உங்களை அனைவரும் பணிந்து கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் பூமி போற்றுதும் பூமி போற்றுதும் இந்த பூமியை போற்றினால் தான் நாம் வாழ முடியும் ஒரே வார்த்தையில் சொன்னால் ஒரே வார்த்தையில் சொன்னால் இந்த பூமியை பாழாக்குகிறவன் சொந்த தாயை கற்பழிக்கிறவன் இந்த பூமியை பாழாக்குகிறவன் சொந்த தாயை கற்பழிக்கிறவன் இந்த விபரீதம் நிகழக்கூடாது என்ற எண்ணத்தோடு நம்முடைய ஒவ்வொரு அசைவும் இந்த பூமியை பாதுகாப்பதற்கு உரியதாக இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பூமி போற்றுதும் பூமி போற்றுதும் என்ற சிந்தனையை உங்கள் முன்பாக வைத்து வணங்கி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்